अलैक्म आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक हार्मोन्स और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हमें पता है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जब बात आती है ब्लड ग्लूकोज की इंसुलिन हमें पता है कब रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है और ग्लूकागोन जो है ये तब रिलीज़ होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो यानी कि ये हाइपर ग्लाइसीमिया में रिलीज़ होगा और ये हाइपो ग्लाइसीमिया में रिलीज़ होगा इसका काम क्या है कि इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करना है रिड्यूस कम करना है टू वर्ड्स अ नॉर्मल और इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज करना होता है टू वर्ड्स अ नॉर्मल अब इंसुलिन और ग्लूकागोन जो होते हैं ये चार मेजर टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं पहला है ब्रेन दूसरा है मसल्स तीसरा है लिवर एडिफोस टिश्यू अब सबसे पहले अगर हम ब्रेन की बात करें ब्रेन जो होता है ना ये कभी भी इनर्जी यानी कि ग्लूकोज के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता मतलब कि अगर ब्रेन टिश्यूज़ को फॉर फ्यू मिनट्स भी अगर इनर्जी नहीं मिलेगी तो ब्रेन टिश्यूज़ की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है अब ब्रेन को ऑल द टाइम ग्लूकोज चाहिए ठीक है तो क्या होता है कि जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो इसीलिए बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है या ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो रेज्ड हो और ब्रेन सेल्स को जो है वो एनर्जी सप्लाई हो दूसरी चीज़ आ जाती है मसल्स हमें पता है कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल्स को जो है वो एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एटीपी टी कहाँ से आएगा जब ग्लूकोज जो है उसकी ग्लाइकोलिस होगी दन वक्रप साइकिल में जाएगा तो वहाँ से एटीपी टी इसकी जनरेशन होगी तो वो फिर मसल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ठीक है उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लीवर लीवर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है कि क्योंकि लीवर के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास हाइपर ग्लाइसीमिया होता है यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो जब इंसुलिन एक्ट करेगा तो इंसुलिन ग्लूको सॉरी इंसुलिन लीवर के अंदर क्या करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवाता है ठीक है ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है और साथ जब ग्लूकागोन आएगा तो ग्लूकागोन का क्या करवाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है लीवर के अंदर मतलब कि ग्लाइकोजिन की ब्रेक डाउन करवाता है ताकि वो जो ब्लड ग्लूकोस जो ग्लूकोस यहाँ से ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से आएगा वो ब्लड में आए और ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेज्ड हो और दूसरा काम लीवर के अंदर क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है कि सेंथिस ऑफ न्यू ग्लूकोस और उसके लिए जो सोर्स होता है दैट इज़ फैट्स लिपिड्स होते हैं या फिर अमाइनो एसिड से बनता है एडिपोज टिश्यू अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी हम काप्स एक्सेस में लेंगे तो वो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा एज ट्राई सेल ग्लिसराइड या टैग्स के फॉर्म में कभी भी जो हम डाइट के अंदर फैट लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर फैट के तौर पे स्टोर्ड नहीं होता हमेशा जब भी हम एक्सेस काब लेते हैं अपने डाइट के अंदर तो वो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो बनाते हैं अब जो हार्मोन मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करते हैं उसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन सबसे ज़्यादा आ जाते हैं उसके अलावा ये स्ट्रेस हार्मोन कैटिकोलामाइन एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन आ जाते हैं <coughs> अब क्या सबसे पहला हार्मोन अगर हम देखें इंसुलिन इंसुलिन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है इसके अंदर दो चेन होती हैं एक अल्फा चेन होती है एक बीटा चेन होती है अल्फा चेन के अंदर ट्वेंटी वन अमाइनो एसिड होते हैं और बीटा चेन के अंदर थर्टी और टोटल जो है वो फिफ्टी वन अमाइनो एसिड होते हैं अब इंसुलिन जो है एनाबॉलिक हार्मोन है एनाबॉलिक का क्या मतलब है कि ये सिंथेसिस ज़्यादा करवाता है और ब्रेक डाउन को कम करता है यानी कि डिग्रेडेशन को कम करता है तो जब इंसुलिन रिलीज होगा तो क्या होगा कब रिलीज होगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन क्या करेगा कि सेल्स के अंदर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को ज़्यादा करेगा ताकि ग्लाइकोजन की सिंथिस हो और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स का अपटेक ज़्यादा करता है जब अमाइनो एसिड सेल के अंदर ज़्यादा जाएंगे तो प्रोटीन ज़्यादा बनेंगी और अगर फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा है सॉरी इसके अलावा क्या करता है कि टैग्स बनाता है टैग्स क्या मतलब कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था ऊपर कि जब भी हमारा काब काब जो है वो एक्सेस में होंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे ट्राई असाइल ग्लिसराइड के अंदर या टैग्स बनाएंगे तो जब ग्लूकोज एक्सेस में होगा तो वो एडिपोज टिश्यू में जाएगा और एडिपोज टिश्यू में वो वहाँ पे जाके कन्वर्ट हो जाता है इनटू द टैग्स और वो फैट के अंदर मतलब कन्वर्ट होके वो स्टोर हो जाता है अब इंसुलिन रिलीज़ कहाँ से होती है 
पेनक्रियाज से रिलीज़ होती है आईलेट्स ऑफ लेंगर हॉर्न होते हैं हमें पता है उसके अंदर चार डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं इंसुलिन जो रिलीज़ होती है वो कहाँ से होती है बीटा से बीटा सेल्स से ठीक है और जो अल्फा सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं ग्लूकागोन रिलीज़ करते हैं अब उससे पहले हम देख लेते हैं कि इंसुलिन की सिंथिस कैसे होती है सबसे पहले सेल के अंदर बनती है प्री प्रो इंसुलिन देन प्रो इंसुलिन बनती है और फिर प्रो इंसुलिन जो है उसकी ब्रेकडाउन से आगे इंसुलिन और सी पेप्टाइड बनता है हम आगे डायग्रामेटिकली देखते हैं कि कैसे सिंथेसिस हो रही है सो so, सबसे पहले हमारे पास क्या होगी डीएनए uh, को जब यहाँ पे जीन uh, ट्रांसक्रिप्शन होगी ठीक है जब डीएनए से जीन ट्रांसक्रिप्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा मैसेंजर आर एन मैसेंजर आर जब बन जाएगा तो अब ये मैसेंजर आर एन न्यूक्लियस से बाहर मूव करेगा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फीचर ही यही होता है कि उसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं इसी वजह से इसकी रफ अपेरेंस होती है तो अब ये राइबोसोम के साथ जो है वो मैसेंजर आर एन ए यहाँ अटैच हो गया अब ये जो मैसेंजर आर एन अटैच हुआ है इस इससे आगे होनी है ट्रांसलेशन तब भी हमारे पास जो है वो पेप्टाइड बनेगा प्रोटीन बनेगी ठीक है और हमें पता है कि हमने यहाँ पे इंसुलिन बनानी है सो so, अब सिंथेसिस करवाने के लिए सबसे पहले हमें एक एन टर्मिनल की ज़रूरत है एक सिग्नल की ज़रूरत है ये क्या करेगा ये पेनिट्रेशन के अंदर हेल्प करेगा क्योंकि हमने जो पेप्टाइड बनानी है उसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेजना है तो अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेजने के लिए हमारे पास ये ग्रुप अटैच होना ज़रूरी है तो सबसे पहले ये अटैच होगा अब ये अटैच हुआ तो आगे पीछे जो है वो पेप्टाइड जो चेन है वो अटैच है और आगे ये ग्रुप एन टर्मिनल अटैच है इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं प्री प्रो इंसुलिन देते हैं ठीक है ये हमारे पास प्री प्रो इंसुलिन बन गई नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमने ग्रुप अटैच किया था ये एन टर्मिनल अटैच किया था वो सेपरेट हो जाएगा और पीछे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज सी पेप्टाइड और साथ में दो अमाइनोसिड चेन होंगी या या इंसुलिन की जो दो चेन है एल्फा और बीटा चेन वो अटैच है यहाँ तक अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं प्रो इंसुलिन अब ये प्रो इंसुलिन जो है ये यहाँ से मूव करेगी गोल्जिया प्रेटस में और गोल्जिया प्रेटस में क्या होगा कि इसकी डिग्रेडेशन होगी डिग्रेडेशन नहीं होगी सॉरी क्या होगा कि ये जो सी पेप्टाइड के साथ अटैच है वो इस इंसुलिन के जो दो चेन है उनसे सेपरेट हो जाएगा जब यहाँ पर ये सेपरेट हो जाएगा तो अब यहाँ पे हम अगर एक वेजिकल बन गया वेजिकल के अंदर अगर हम देखें तो एक सी पेप्टाइड है और एक इंसुलिन है यहाँ पे ये सेंसिस हो गई है अब अब ये जो ये सारा सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था है ये बीटा सेल्स के अंदर बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज के अंदर हो रहा है वहाँ पे इंसुलिन की सेंथिस हो गई और इंसुलिन जो है वो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में स्टोर्ड है अब क्या होगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होगा ठीक है ब्लड ग्लूकोज लेवल जब रेज होगा तो इंसुलिन के जो बीटा सेल्स होते हैं इनके ऊपर होते हैं ग्लूट टू रिसेप्टर सॉरी ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर्स अब ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर्स क्या करेंगे कि ये इनको किसी भी स्टिमुलस uh, की ज़रूरत नहीं है या किसी भी हारमोन uh, की ज़रूरत नहीं है कि ये ग्लूकोज का इनटेक करें तो जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो फ़ौर से ग्लूट टू के ज़रिए जो है ग्लूकोज इन बीटा सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा अब जब ग्लूकोज अंदर आएगा तो उस ग्लूकोज की ग्लाइकोलिस होगी ठीक है और उसके बाद क्या होगा कि एनर्जी प्रोडक्ट क्रैप साइकिल उससे क्या आएगी ए टी पीज जैसे जब ए टी पीज आएंगे तो ए टी पीज की वजह से क्या होगा कि जो ए टी पी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे जब पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा कि अब पोटेशियम का जो ई फ्लक्स हो रहा था यानी कि पोटेशियम जो बाहर जा रहा था अब वो पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा क्योंकि चैनल क्लोज हो गया है जब चैनल क्लोज हो गया पोटेशियम इन रह रहा है तो जब पोटेशियम इन होगा तो इन क्या करेगा वो कि सेल की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है वो डिस्टर्ब करेगा इन पॉजिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी हमें पता है कि जब इन पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया अब क्या होगा कि जब इन पॉजिटिविटी होगी तो कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा मतलब कि कैल्शियम जो है थ्रू कैल्शियम चैनल अंदर मूव करेगा और हमें पता है कि जब कैल्शियम अंदर मूव करता है तो वो क्या करवाएगा एक्सोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस होगी इन सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स की और सी पेप्टाइड और इंसुलिन दोनों के दोनों जो है वो रिलीज हो जाएंगे इनटू द ब्लड 
अब क्या होगा कि ये जो इंसुलिन और सी पेप्टाइड बनते हैं ये दोनों वन रेशो वन बनते हैं ठीक है लेकिन फ़र्क क्या है कि इंसुलिन की हाफ लाइफ कम होती है अप्रॉक्सीमेटली सिक्स मिनट होती है और सी पेप्टाइड की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है अब इस सी पेप्टाइड जो है इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है कि अगर हमने किसी बंदे के अंदर ये देखना हो कि उसके अंदर टाइप वन डायबिटीज़ है या टाइप टू डायबिटीज़ है तो हम इस सी पेप्टाइड के थ्रू देख सकते हैं मतलब हम ब्लड के अंदर सी पेप्टाइड का लेवल देखते हैं अब हमें पता है टाइप वन डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन बन बनती है इंसुलिन नहीं होती ठीक है और टाइप टू के अंदर क्या होता है कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते तो ऑब्वियसली अगर इंसुलिन बनेगी तो मतलब साथ सी पेप्टाइड भी बनेगा तो अगर हम देखेंगे कि ब्लड के अंदर अगर सी पेप्टाइड है तो इसका मतलब है इंसुलिन बन रही है आगे रिसेप्टर्स में कोई डिफेक्ट है ठीक है और अगर सी पेप्टाइड नहीं बन रही इसका मतलब है कि इंसुलिन भी नहीं बन रही तो वहाँ पे हम कहेंगे कि इंसुलिन जो है वो नहीं बन रही जिसकी वजह से डायबिटीज़ है तो एक इसका ये आ, पॉजिटिव मतलब इसका ये एक फ़ायदा है सी पेप्टाइड का कि हम डायबिटीज़ के अगर हमने डायबिटीज़ मिलाइटस के अगर हमने देखना हो कि टाइप वन है या टाइप टू तो वो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम जो है वो इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं